ఇక్బాల్ని విచారణ చేద్దాం సార్ చనిపోవడానికి ముందు రోజు వాకింగ్ కని బయలుదేరి వెళ్లిన జోస్ ఇక్బాల్ని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చూసినా నర్వస్ అవ్వడు నడిచింది చాలు అని ఇంటికి రాడు ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఇంట్లో ఊరికే కూర్చోడు అలాంటిది ఒక ఫోన్ కూడా చేయకుండా వచ్చిన ఫోన్ ని అటెండ్ అవ్వకుండా ఉంటాడా నో సార్ సో కారణం ఇసుక సున్నో ఇక్బాలు కాదు ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ బియాండ్ దట్ సార్ ఓ రెండు రోజులు నేను ఇక్కడ ఉండడం కుదరదు ఫ్యామిలీ మొత్తం వేలంకనీకి వెళ్తున్నాం వెళ్ళండి సార్ అలాగే సార్ ఆ చెప్తాను సార్ వస్తున్నాను సార్ కూర్చోండి ఇది నాకు మెయిల్లో వచ్చిన ప్రింట్అవుట్ మీరే మా మేనమావ గారైన మినిస్టర్ సంపత్ మరణానికి కారకులని నాకు బాగా తెలుసు మీకు చేయూతనిస్తూ అండగా ఉన్న మా మేనమావని కుట్ర చేసి చంపేశారు దాని వెనక జరిగిన మరణాలన్నీ ఆ నిజాన్ని కప్పిపుచ్చడానికే చట్టం విడిచిపెట్టిన నేను మాత్రం మిమ్మల్ని వదలను అల్లా విధించాల్సిన శిక్షని మేం విధిస్తాం ఇది ఫేక్ సార్ హండ్రెడ్ ఫేక్ ఈ ఉత్తరంలో చేసిన భాషా ప్రయోగం అంత మెచ్యూరిటీగా లేదు ఆకదాయితనంగా ఉంది ఇది కేవలం మిమ్మల్ని భయపెట్టడం కోసం ఎవరో చిన్నపిల్లలు చేస్తుంటారు ఆ సమ్మతికి ఇలాంటి ఓ మేలు వచ్చింది అదేమంటే ఆయన మరణం వద్ద విచారిస్తే ఎవరో చంపారని తెలిసిందే మీరు భయపడలేదా నాకు లేదు అదే కదా సార్ భయం భయం లేదా ఆ విద్య ఏదో నాకు నేర్పించచ్చు కదా సీరియస్లీ ఎస్ రియల్లీ సీఐ జోస్ హత్యతో పాటు మిగతా హత్యల గురించి కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలని సీఎం ఆర్డర్ వేశారు అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్స్ విల్ ఫాలో సార్ ఇన్క్లూడింగ్ మినిస్టర్ సమ్మద్ మరణం ఎస్ ఇన్క్లూడింగ్ మినిస్టర్ సమ్మద్ మరణం అంతా ఒకే గందరగోళంగా ఉంది సార్ ఎందుకని సార్ ఒక ఫ్లైట్ లో అంత మంది ప్యాసింజర్స్ మధ్యన అది ఒక డాక్టర్ సమక్షంలో మినిస్టర్ మరణం సహజమైందని ఆలోచన కూడా రావట్లేదు సార్ సార్ ఈ మినిస్టర్ గారి స్టాఫ్ స్టిల్ మిస్సింగ్ డాక్టర్ వేణు పైనుంచి పడి చనిపోయారని అనుకుందాం బట్ జర్నలిస్ట్ బాసురన్ సిఏ జోస్మోన్ నో డౌట్ సార్ రెండు మోటార్ సైకిల్ సార్ ఒక జర్నలిస్ట్ ని ఎస్పెషల్లీ ఒక పోలీసునే హత్య చేశారు ఇవి సాధారణ వ్యక్తి చేసినవి కావు అవి చేయడానికి అసాధారణమైన గట్స్ ఉండాలి సో అసాధారణ వ్యక్తే ఈ హత్యలు చేసి ఉండాలి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది ఈ మరణాలకు మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉంది ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్ డిసెంబర్ ఇరవయో తారీఖు ఉదయం ఐదు గంటల నుండి ఐదు ఇరవై లోపు అంటే జోస్ చనిపోవడానికి ముందు రోజు ఉదయం వాకింగ్ కని వెళ్లిన అతను ఏదైనా చూసుండాలి ఏదైనా వినుండాలి ఏదైనా తెలుసుకుని అందులో ఉంది నువ్వు చెప్పిన అసాధారణ వ్యక్తి యొక్క క్లూ ఆ ఇరవై నిమిషాల్లో ఉంది నీకు వచ్చినటువంటి సందేహాలకు కన్ఫ్యూషన్స్ కి సమాధానం సార్ ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి జోస్మన్ బతికలేడు ఎవర అసాధారణ వ్యక్తి శూన్యం నుండి వెతకడం మొదలెట్టాలి నేను 
रेद आ रोज अबद्धन न्षमी सर नैने वेली कैनवासा चपेट लेक सीनियर पेर चपा अंत गाँवरी द्रोहम चेयल उद्देश्य ले रोजे चपाँ कदा चिखल्लो इक भर्त का अबद्धन चपेन शिक्ष नपड़े पड़े सीनियर पीलि लेफ्ट अंड रईट फैर आये पेर मिस्यूजा लायर मल्ले अबद्धन चुप्तार निजे मन आड़गे चाकोनी मन इधर मध्य आल परचय कदा इलांट यूनिफाम वेसकटे चपना प्रकाश यांको नूट मुफ रे कि दूर वेलारे सल्यूट को निचुटा इधो इला ओडिंग <laughs> गोड़ी सर गेस्ट हाउस दीन ओनर शाम कैम रासलेगल बिजनेस अंटरो चूसर सर अच्छे स्टेटमेंटे सत्यदास एविडेंस शाम ने अरेस्टा अपराजिता चूसी शाम बट आ मुझू जोस चूसी 
సామే ఉంటాడా లేదని నేను చెప్తున్నాను ఒకవేళ సామ్నే చూసిన జోస్ అప్సెట్ అవ్వడు నర్వస్ అవ్వడు ఏమంటావు లేదు సార్ ఏదేమైనా మనకి సంబంధించినంత వరకు సామ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నా వాడిని పట్టుకోవాలి సార్ ఒక లుక్అట్ నోటీస్ ఇస్తేనో ఏం చేసైనా సరే సార్ ఇంట్లో వరకు వెళ్ళి చూడాలి ఏదో ఇప్పుడే వెళ్ళి చూద్దాం సార్ చాకో మనకి పోలీస్ స్టైల్ అవసరం లేదు వి విల్ గో త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ సారీ ఆవేశపడ్డాను విసులూదిన భాసురానికి ఈ గెస్ట్ హౌస్ గురించి ఏమైనా తెలిసే ఛాన్స్ ఉందా హలో దయా రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి బాసురన్ ఇంటిని పరిశోధించాలి మరొకటి బాసురన్ తో పరిచయం ఉన్న ఎవరో ఒకరితో మనం మాట్లాడాలి ముందు ఎవరన్నా దొరకని చూద్దాం ఆయన ఫోటోని వేరే స్టేట్ లు కూడా పంపించాం ఎక్కడి నుంచి భయపడే విధమైన న్యూస్ రాలేదు అంటే ఆయన ఎక్కడో బతికే ఉన్నాడు రాజు సస్యని బండి తీమని చెప్పు ఏ బాబు రా నువ్వు రా సార్ లోకల్ వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు సార్ ఇన్క్వెస్ట్ ఫార్మాలిటీస్ డిలే చేయకండి రాసుకో డ్రైవర్ సైడ్ డైరెక్ట్ హిట్ సార్ నా అనుమానం ఎవరు గొంతు నిలిమినట్టుంది ఫ్రమ్ బిహైండ్ ద సీట్ ఒకటే రోపుని ఉపయోగించి ఉండాలి లేదంటే చేతులతో గొంతు నొక్కి ఉండాలి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మేము ఇప్పుడే శామ్ ఇంటి గేట్ దగ్గరకు వచ్చాము అంతలోనే విషయాన్ని తెలియాల్సిన వాళ్ళకి చేరవేశారు ఇది యాక్సిడెంట్ అయ్యే అవకాశం లేదు సార్ ఓకే మిస్టర్ మామన్ వర్గీస్ సార్ ఒకటో తారీఖు నాడైనా ఆఫీస్ లోపలికి రండి జీతం తీసుకోవాలి కదా అలాగే సార్ సార్ మీకోసమే వెయిట్ చేస్తున్నారు శామ్ కింతకు ముందు రెండు సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది ఇప్పుడు కూడా కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తుండగా ఒక మ్యాసివ్ అటాక్ అందువల్లే కార్ చేట గుర్తుకుంది ప్రైమ్ ఫేస్ లో మీరు అనుమానించినట్టుగా స్ట్రాంగ్లేషన్ మార్క్స్ కానీ ఇంటర్నల్ డ్యామేజ్ కానీ ఏం లేవు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ ఒక రిక్వెస్ట్ ఆసిస్తే బాగుంటుంది వీ కెన్ రిటర్న్ ద బాడీ ఫర్ రీ పోస్ట్ మార్టమ్ థ్యాంక్ యూ సామ్ గెస్ట్ హౌస్ నోసారి చెక్ చేయాలి గెట్ అవార్ సార్ ఏ తలుపులతే అలాగే సార్ ఎన్నేళ్ళైంది నువ్వు శామ్ దగ్గర డ్రైవర్ గా చేరి సార్ పదిహేళ్ళైంది సార్ ఇలా రా నువ్వు సార్ అదేంటి సార్ అక్కడ ఒక కెమెరా ఉండేది సార్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు సీసీటీవీ ఆ కెమెరా ఏది సార్ అది చాలా రోజులైంది కెమెరా రిపేర్ కి వచ్చి క్యాప్చర్ చేసిన వీడియోస్ అన్ని ఎరేజ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇది రిపేర్ కి ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఇచ్చిన టైమ్ గుర్తులేదు చూడాలి అయితే చూడు దానికి బాగా టైం పడుతుంది నువ్వేంట్రా భూమి చరిత్ర అంతా చెప్తున్నావు దానికి టైం లేదు మిస్టర్ మాకు టైం ఉంది సార్ బెదిరిస్తున్నారా మీరు కొంచెం తగ్గు క్యాప్చర్ చేస్తే ఎన్ని రోజులు ఎరేజ్ అవకుండా ఉంటుంది నార్మల్ గా అయితే వన్ మంత్ ఎరేజ్ అయింది రికవర్ చేయొచ్చుగా రికవరా ఏం రికవర్ వదిలేండి సార్ వెంటనే రెడీ చేసి ఇస్తా సార్
సార్ విజువల్స్ నవంబర్ 16 వరకే ఉన్నాయి జోస్ సార్ చనిపోయింది డిసెంబర్ 21వ తారీఖున అంటే 34 రోజుల క్రితమే కెమెరా రిపేర్ అయింది నవంబర్ 17 వరకు ఉన్నది కొంచెం వెనకకి చూడు సార్ ఆ వచ్చేసాడు తమమన్మతుడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం ఆ వచ్చేసింది ఇంకొకరు తాడు అడ్వకేట్ ప్రతిభ సార్ జరిగిన సంభవాన్ని బట్టి మేము ఒక రూపాన్ని తీసుకొచ్చాం రేదర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ క్రైమ్ సీన్ సార్ కొన్నేళ్లుగా శామ్ అడ్వకేట్ ప్రతిభ ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్నారు వాళ్ళ ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ ని మనం హ్యాక్ చేశాం వాళ్ళ చాట్ హిస్టరీ చూసినప్పుడు బాగా హద్దు మీరు మాట్లాడుకున్నట్టుంది కొంచెం వల్గర్గా ఉంది సార్ కొంచెం కాదు ఎక్కువే గెస్ట్ హౌస్ కు వచ్చే విషయం వచ్చిన విషయం అక్కడ జరిగిన రాసలీలలు అన్ని చాట్ లో క్లియర్ గా తెలుస్తున్నాయి నౌ ఇట్స్ క్లియర్ శామ్ వకీల్కి మధ్య ఒక స్ట్రాంగ్ ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది సార్ జోసన్ హత్య చేయడానికి ముందు రోజు అంటే నైన్టీన్త్ నైట్ నుంచి ట్వంటీ మార్నింగ్ వరకు అడ్వకేట్ ప్రతిభ శామ్ తో పాటు ఆ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంది తెల్లారే వరకు వాళ్ళిద్దరు అక్కడే ఉన్నారు అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ మార్నింగ్ ప్రేస్ ని సేఫ్ గా ఇంట్లో డ్రాప్ చేయడానికి బయలుదేరాడు కానీ వాళ్ళిద్దరు కలిసి వెళ్లడం అప్పుడే మార్నింగ్ వాక్ వెళ్లిన జోస్ చూశాడు తన బాస్ భార్య అడ్వకేట్ ప్రతిభ ఒక క్రిమినల్ తో ఉండడం అది వాడి గెస్ట్ హౌస్ లో పైగా తెల్లవారు ఝామున సో నవ్ ద క్రైమ్ జోస్ చాలా అప్సెట్ అయ్యాడు అతను వాకింగ్ ఆపేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు టైం కరెక్ట్ గా ఐదు ఇరవై శామ్ ప్రతిభ ఖచ్చితంగా ఓ నిర్ణయం తీసుకుని ఉండాలి వాళ్ళిద్దరూ తప్పకుండా పట్టుబడతామనే భయమే తర్వాత రోజు జోస్ మరణానికి కారణం జోస్ గారు వాళ్ళని చూసిన రోజు అంటే ఇరవయో తారీఖు స్టేషన్ కు పోలేదు ఎవరికి కాల్ చేయలేదు వచ్చిన కాల్స్ అటెండ్ చేయలేదు ఇవన్నీ మనకి మిస్సెస్ జోస్ ద్వారా తెలిసాయి Now it's only a matter of time. Satya Das ki ye nimisha nai na ee news cheru tundi. Ha tarvata peddu godava jarige avakasam undi. Vaallu risk teeskodaniki siddhanga ledhu. They plan to eliminate Joe at the earliest. The result was a hit and run next day. That is 21st early morning. Sir rendu questions ka avadi javabu cheppe terali. Okati hachu ko upayoginchina vahanam edi? Rendavadi champindi sema leka kirai handukula. get her college lo mem kalisi chadukunnam athan ante naaku ishtam on our face please pelli cheskundam ani entha gaano prayatnincha adi jaragaledu but maa bandham kona saagindi yes It was an illegal relationship. I know Sir Lou Sam was the guest house in Berlin. But... But? But CBI is going to go to the case. What are you doing now? Sam is going to go to the case of Sam. No, Sir. I'm going to follow the case of the advocate in this case. I don't have to worry about Joe's marriage. I can prove it. I can prove it. అది ప్రూవ్ చేయడం సిబిఐ వల్ల కాదు మాక్సిమం నా ప్రైవేట్ లైఫ్ ని ఎక్స్పోజ్ చేయగలరు నా ఇమేజ్ ని డామేజ్ చేయగలరు భార్య భర్తల సంబంధాన్ని తెంచేయగలరు బట్ సిబిఐ కేసు ఓడిపోతుంది ఎస్పీ శ్రీజిత్ వాళ్ళ అమ్మాయి వివాహం కాసర్కోడ్ లో జరిగింది డిసెంబర్ పంతొమ్మిది సిఐ జోస్ మరణం డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి ఉదయం జరిగింది జోస్ మమ్మల్ని చూసింది ఐ మీన్ నన్ను శామ్ ను చూసినట్టు మీరు చెప్పడం డిసెంబర్ ఇరవయో తేదీ ఉదయం దాట్ ఇస్ జోస్ చనిపోవడానికి ముందు రోజు మార్నింగ్ వాక్ వెళ్లినప్పుడు 
ఆ టైంలో ఆ రోజున నేను నా హస్బెండ్ కాసర్కోట్ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నాం ఉదయం దాదాపు పది గంటలకు బయలుదేరి బై ఈవినింగ్ క్యాలికెట్ పోలీస్ క్లబ్ కు వచ్చాం ఆ రోజంతా అక్కడే ఉన్నాం దాట్స్ ఆన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ అర్లీ మార్నింగ్ కోడికోడ్ నుంచి బయలుదేరాం ఆన్ ద వేలోనే జోస్ మరణం గురించి మాకు తెలిసింది జోస్ చంపబడ్డ రోజున దాని ముందు రోజున ఆ ప్లేస్ లో కూడా లేని నన్ను జోస్ ఎలా చూసుంటాడు నర్వస్ అయ్యి అప్సెట్ అయి ఉంటాడు ఒక విషయం కరెక్టే శామ్ని నా హస్బెండ్ కస్టడీలోకి తీసుకోగానే నాకు భయం వేసింది మా రిలేషన్షిప్ ఎక్కడ తెలిసిపోతుందో అని రాదర్ ఇట్ వాజ్ అ సైకలాజికల్ ఫియర్ ఆ భయం ఎక్కువ అయినప్పుడే మిసెస్ జోస్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సిబిఐతో ఎంక్వైరీ జరిపించాలని చెప్పాను సిబిఐ రిలేషన్షిప్ కనిపెట్టినా కూడా మిస్ యూస్ చేయరు ఐ నో దాట్ దే ఆర్ టూ డీసన్ నాట్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ అదర్ పీపుల్స్ ప్రైవేట్ లైఫ్ అన్నెసెసరీ ఇక వెళ్ళొచ్చా సార్ shall i take my mobile please thank you avadiki ilante affair untundani mem evaro ankole sir che cbi odi polani chaala mandi korukuntunnar sir odi podaniki galavadaniki ide football match kaadu సిబిఐ ఎన్నో కేసుల్లో ఓడిపోయింది కొన్ని కేసుల్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినా ఫలితం లేక స్టన్ అయ్యి ఫ్రీజ్ అయ్యారు అంతెందుకు సిబిఐ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఒక కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయలేక అందరం తెల్లముఖాలేసాం అదేం ఫైల్ సార్ 